হোসেন শাহী বংশ হাবসের শাসন উচ্ছেদ করে বাংলার সিংহাসনে বসেন সৈয়দ হোসেন সুলতান হয়ে তিনি আলাউদ্দিন হোসেন শাহ উপাধি গ্রহণ করেন এভাবে বাংলায় হোসেন শাহী বংশ নামে এক নতুন বংশের শাসন পর্ব শুরু হয় বাংলার স্বাধীন সুলতানদের মধ্যে হোসেন শাহী আমল চোদ্দশো তিরানব্বই থেকে পনেরোশো আটত্রিশ খ্রিস্টাব্দ ছিল সবচেয়ে গৌরবময় সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ছিলেন হোসেন শাহী যুগের শ্রেষ্ঠ সুলতান তিনি আরব দেশীয় সৈয়দ বংশের লোক ছিলেন পিতা সৈয়দ আশরাফ আল হুসাইনি এবং ভাই ইউসুফের সাথে তিনি মক্কা থেকে বাংলায় আসেন এবং রাডের চাঁদপাড়া গ্রামে প্রথমে বসবাস শুরু করেন হুসেন শাহ পরে রাজধানী গৌড়ে যান এবং মুজাফর শাহের অধীনে চাকুরি লাভ করেন পরে তিনি উজির হন এভাবে তিনি বাংলার ক্ষমতায় আসেন আলাউদ্দিন হোসেন শাহ সিংহাসনে আরোহণের পূর্ব থেকে সাম্রাজ্যে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা বিরাজিত ছিল রাজ্যের দায়িত্বভার গ্রহণের পর তিনি দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেন হাফসি গোষ্ঠীর দুঃশাসনের ফলে দেশে অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছিল প্রতিটি সুলতানের হত্যার পেছনে তারা প্রধান ভূমিকা পালন করত সিংহাসন লাভের পর হুসেন শাহ হাফসিদের এরূপ কার্যকলাপ বন্ধ করতে নির্দেশ দেন কিন্তু তারা তার আদেশ অমান্য করলে তিনি তাদের হত্যার আদেশ দেন হুসেন শাহের এ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে প্রায় বারো হাজার হাফসি প্রাণ হারায় বাকি হাফসিরা রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয় আলাউদ্দিন হোসেন শাহর পরবর্তী পদক্ষেপ ছিল দেহরক্ষী পাইক বাহিনীর ক্ষমতার বিনাশ এই পাইক বাহিনী রাজপ্রাসাদের সকল ষড়যন্ত্রের মূলে কাজ করত হুসেন শাহ পাইকদের দল ভেঙে দেন তাদের জায়গায় সম্ভ্রান্ত হিন্দু ও মুসলমানদের নিয়ে তিনি একটি নতুন রক্ষী দল গঠন করেন আলাউদ্দিন হোসেন শাহ রাজ্যের কল্যাণের লক্ষ্যে বঙ্গের রাজনীতি ও সমাজ ব্যবস্থাকে হাফসিদের প্রভাব মুক্ত করতে যেমন সচেষ্ট ছিলেন তেমনই রাজধানী পরিবর্তন করে শাসন ব্যবস্থা দৃঢ় করেন গৌর রাজ্যের নিকটবর্তী এক জায়গায় তিনি রাজধানী স্থানান্তর করেছিলেন বঙ্গের সুলতানদের মধ্যে একমাত্র তিনি পান্ডুয়া বা গৌর ব্যতীত অন্যত্র রাজধানী স্থাপন করেন হাফসি শাসনকালে গোলযোগ সৃষ্টিকারী আমির ওমরাদের কঠোর শাস্তির বিধান করা হয় নিচু বংশজাত অত্যাচারী সকল কর্মচারীকে বরখাস্ত করা হয় তার পরিবর্তে তিনি শাসন ব্যবস্থার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও উচ্চ পদে সৈয়দ মঙ্গল আফগান হিন্দুদের নিযুক্ত করেন এসব ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে আসে আলাউদ্দিন হোসেন শাহর সময় বাংলার রাজ্য সীমা সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পায় তিনি কামরূপ ও কামতা জয় করেন উড়িষ্যা ও ত্রিপুরা রাজ্যের কিছু অংশ তার করায়ত্ত হয় উত্তর ও দক্ষিণ বিহারের কিছু অংশ তার অধিকারে আসে তিনি আরাকানিদের চট্টগ্রাম থেকে বিতাড়ন করেন এর সময় দিল্লির সুলতান সিকান্দার লোদি বাংলা আক্রমণ করলে তিনি তা প্রতিহত করেন একমাত্র আসাম অভিযানে তিনি সফল হতে পারেননি বিশাল রাজ্যে সব রকম নিরাপত্তা বিধানে হোসেন শাহ সফল হয়েছিলেন তিনি দীর্ঘ ২৬ বছর চোদ্দশো তিরানব্বই থেকে পনেরোশো উনিশ খ্রিস্টাব্দ রাজত্ব করেন এই সুদীর্ঘ সময় সাফল্যের সাথে রাজ্য পরিচালনা করে এ মহান সুলতান পনেরোশো উনিশ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন আলাউদ্দিন হোসেন শাহ সুশাসক ও দূরদর্শী রাজনীতিবিদ ছিলেন শাসন ব্যবস্থার পুনর্গঠন এবং জনকল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে তিনি যথেষ্ট উদ্যম নিষ্ঠা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন রাজার জন্য রাজ্য জয়ী শেষ কথা নয় যুগোপযোগী ও ন্যায়ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থাও যে অপরিহার্য তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন শাসন কার্য পরিচালনা ও প্রজা পালনের ক্ষেত্রে তিনি জাতি ও ধর্মের কোনো পার্থক্য সৃষ্টি করেননি হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ ও সম্প্রীতি স্থাপনের দ্বারা একটি সুষ্ঠু সুন্দর ও কল্যাণমুখী শাসন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ছিল তার লক্ষ্য এ জন্য একজন গোড়া সুন্নি মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তিনি বিভিন্ন ধর্মের মানুষকে যোগ্যতা অনুসারে শাসন কার্যে নিয়োগ করেছিলেন হিন্দুদের উৎসাহিত করার জন্য তিনি তাদের বিভিন্ন উপাধিও প্রদান করতেন 
হিন্দুদের প্রতি হুসেন শাহের এই উদারতা সুষ্ঠুভাবে শাসন কার্যনির্বাহের ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হয়েছিল এবং বাঙালিদের নিজস্ব অতীত সৃষ্টিতে সহায়তা করেছিল এটি তার রাজনৈতিক দূরদর্শিতারও পরিচয় বহন করে হুসেন শাহের এই ধর্মীয় উদারতা তার উত্তরাধিকারীদেরও উৎসাহিত করেছিল তার শান্তিপূর্ণ রাজত্বকালে প্রজারা সুখের শান্তিতে বাস করত হুসেন শাহের হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতি স্থাপনের প্রচেষ্টা তৎকালীন সমাজ জীবনকেও প্রভাবিত করেছিল তার শাসনকালে আবির্ভাব ঘটে বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক শ্রী চৈতন্যদেবের হুসেন শাহ তার প্রতি উদার মনোভাব পোষণ করতেন এবং তাকে ধর্ম প্রচারে সব রকম সহায়তা করার জন্য কর্মচারীদের প্রতি নির্দেশ দেন সত্য পীরের আরাধনা হুসেন শাহের শাসনকালের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা সত্য পীরের আরাধনা হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি উজ্জ্বল প্রচেষ্টা বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ও বিকাশ হুসেন শাহের শাসনকালকে ইতিহাসে অমর করে রেখেছে তার উদার পৃষ্ঠপোষকতা নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যের শ্রী বৃদ্ধি সাধন করেছে হুসেন শাহ যোগ্য কবি ও সাহিত্যিক গণকে উৎসাহিত করার জন্য পুরস্কার প্রদান করতেন এ যুগের প্রখ্যাত কবি ও লেখকদের মধ্যে রূপ গোস্বামী সনাতন গোস্বামী মালাধর বসু বিজয় গুপ্ত বিপ্রদাস পরাগল খান ও যশরাজ খান উল্লেখযোগ্য ছিলেন হুসেন শাহর পৃষ্ঠপোষকতায় তারা অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেন তাদের নিরলস সাহিত্য কীর্তি বাংলার ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে এ সময় মালাধর বসু শ্রীমদ ভগবত ও পুরাণ এবং পরমেশ্বর মহাভারত বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন আলাউদ্দিন হোসেন শাহ আরবি ও ফার্সি ভাষারও উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন হুসেন শাহ একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন নিজ ধর্ম ও সুফি সাধকদের প্রতি তার অপরিসীম নিষ্ঠা ও ভক্তি ছিল তার রাজত্বকালে দেশের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য মসজিদ নির্মিত হয়েছিল এ সমস্ত মসজিদের মধ্যে গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদ সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রাজ্যে ইসলামী সংস্কৃতি বিকাশের জন্য অনেক খানকা ও মাদ্রাসা নির্মিত হয়েছিল পান্ডুয়ার মুসলমান সাধক কুতুবুল আলমের সমাধি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য হুসেন শাহ প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছিলেন তিনি গৌড়ে একটি দুর্গ ও তরুণ মালদহে একটি বিদ্যালয় ও একটি সেতু নির্মাণ করেছিলেন এ সকল মসজিদ মাদ্রাসা দুর্গ তরুণ হুসেন শাহের স্থাপত্য প্রীতির পরিচয় বহন করে তার ছাব্বিশ বছরের শাসনকালে বঙ্গে জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিল্পকলার অভাবিত উন্নতি সাধিত হয়েছিল এই জন্য তার শাসনকালকে বঙ্গের মুসলমান শাসনের ইতিহাসে স্বর্ণযুগ বলা হয় আলাউদ্দিন হোসেন শাহর মৃত্যুর পর তার জ্যেষ্ঠ পুত্র নুসরত শাহ নাসির উদ্দিন আবুল মুজাফর নুসরত শাহ পনেরোশো উনিশ থেকে পনেরোশো বত্রিশ খ্রিস্টাব্দ উপাধি নিয়ে বাংলার সিংহাসনে বসেন তার দক্ষতা দেখে হুসেন শাহ তার রাজত্বকালে শাসনকার্যের কিছু কিছু ক্ষমতা নুসরত শাহকে ছেড়ে দিয়েছিলেন সিংহাসনে বসেও তিনি পিতার মতো দক্ষতা দেখাতে পেরেছিলেন এ সময় সমগ্র বিহার তার অধীনে আসে তার সময় ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় প্রথম মুঘল সম্রাট বাবর বাংলা অভিযানের জন্য সৈন্য পাঠান নুসরত শাহ প্রথমে বাবরের সাথে মিত্রতা স্থাপন করেন পরে যুদ্ধ শুরু হলে সন্ধি করে বাংলার সিংহাসনকে নিরাপদ রাখেন পনেরোশো একত্রিশ খ্রিস্টাব্দে নুসরত শাহ আতা তৈর হাতে নিহত হন সুলতান নুসরত শাহ তার সময়ের একজন উল্লেখযোগ্য শাসক ছিলেন জনগণের প্রতি তিনি ছিলেন সহনশীল এবং সহৃদয় প্রজাতির পানি কষ্ট নিবারণের জন্য তিনি রাজ্যের বহু স্থানে কূপ ও পুকুর খনন করেছিলেন বাগের হাটের মিঠা পুকুর আজও তার কীর্তি বহন করছে নুসরত শাহের মানবিক গুণাবলী তাকে প্রজাদের নিকট জনপ্রিয় করে তুলেছিল হিন্দুরাও তার রাজ্যে সুবিচার লাভ করত হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতি এ সময়ের বৈশিষ্ট্য ছিল এ ক্ষেত্রে তিনি তার পিতার কৃতিত্বকে অম্লান রেখেছিলেন নুসরত শাহের শাসনকালের বহু স্থাপত্য কীর্তি শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তার উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতার পরিচয় বহন করে গৌড়ের বিখ্যাত কদম রসুল ভবনের প্রকোষ্ঠে তিনি একটি মঞ্চ নির্মাণ করেন তার উপর হজরত মোহাম্মদের পদচিহ্ন সংবলিত একটি কালো কারুকার্য খচিত মর্মম বেদীর বসানো হয় গৌড়ের সুবিখ্যাত বড় সোনা মসজিদ বা 
বারুদুয়ারি মসজিদ তার আমলে নির্মিত বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট নগর এবং রাজশাহী জেলার বাঘা নামক স্থানে তিনি দুইটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন তার কার্যসমূহের আরেকটি নিদর্শন হল সাদুল্লাহপুরে মহান আউলিয়া মখদুম আখি সিরাজুদ্দিনের গৌরব ময়মাজারের ভিত্তি নুসরাত শাহের আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারতের কিয়দংশ বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন তার শাসনকালে শ্রীকর নন্দী মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের বঙ্গানুবাদ করেন শ্রীধর মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করেছিলেন জ্ঞান ও শিক্ষা প্রসারের জন্য নুসরাত শাহ দেশের বিভিন্ন স্থানে লাইব্রেরিও স্থাপন করেছিলেন বাংলার পরবর্তী সুলতান ছিলেন নুসরাত শাহের পুত্র আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ তিনি প্রায় এক বছর ক্ষমতায় ছিলেন নুসরাত শাহের সময় থেকেই অহম রাজ্যের সাথে বাংলার সংঘর্ষ চলছিল ফিরোজ শাহের সময়ও তা অব্যাহত থাকে নুসরাত শাহের সময়কাল থেকেই শুরু হয় বাংলার স্বাধীন সুলতানি যুগের পতন পর্ব নুসরাত শাহের উত্তরাধিকন ছিলেন দুর্বল তার ছোট ভাই গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহ পনেরোশো তেত্রিশ খ্রিস্টাব্দে ফিরোজ শাহকে হত্যা করে সিংহাসনে বসেন কিন্তু তাতে অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি বরং নুসরাত শাহর শাসনকালে রাজ্যে যে ভাঙনের সূচনা হয়েছিল মাহমুদ শাহর শাসনকালে তা সম্পূর্ণ হয় তার পাঁচ বছরের রাজত্বকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা আফগান নেতা শের শাহ সুরের সাথে সংঘর্ষ অবশেষে পনেরোশো আটত্রিশ খ্রিস্টাব্দে শের শাহ গৌরব দখল করলে বাংলার দুইশো বছরের স্বাধীন সুলতানি যুগের অবসান ঘটে